हेलो वेलकम टू एस्टेट कंप्यूटर साइंस एंड दिस इज़ पार्ट थ्री ऑफ सी प्लस प्लस तो चलिए ये देखते हैं फर्स्ट स्लाइड थर्टी टू नंबर क्वेश्चन डैश प्रोवाइड्स प्रोवाइड अ मेथड फॉर पैकिंग टुगेदर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स इट इज अ कन्वीनियंट टूल फॉर हैंडलिंग अ ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट uh, बात सी uh, इसमें इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट इसको देखेंगे तो इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये स्ट्रक्चर का है जो सी में यूज होता है तो uh, चलिए ये देखते हैं ये क्वेश्चन तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा एड ए स्ट्रक्चर पॉइंटर नन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर सी में हम लोग स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं उसका क्या काम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को एक जगह बाइंड करना जैसे ये स्ट्रक्चर हो गया स्टूडेंट उसमें नेम रोल नंबर टोटल मार्क्स अब ये क्या हो गया एक डेटा टाइप हो गया इस डेटा टाइप के साथ हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं जैसे स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी ए में तीन इन्फॉर्मेशन नेम रोल नंबर टोटल मार्क्स बी में तीन इन्फॉर्मेशन नेम रोल नंबर टोटल मार्क्स ये हो गया स्ट्रक्चर का एग्जांपल लेकिन स्ट्रक्चर में क्या है कुछ लिमिटेशंस दिया गया है जैसे क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री सी स्ट्रक्चर डू नॉट परमिट सी स्ट्रक्चर डू नॉट परमिट डेटा बाइंडिंग एड ए पॉइंटर ऑल तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटा डेटा हाइडिंग सॉरी बाइंडिंग नहीं है हाइडिंग डेटा हाइडिंग तो स्ट्रक्चर का यूज स्ट्रक्चर का यूज हम लोग सी प्लस प्लस में भी कर सकते हैं बट कुछ लिमिटेशंस है स्ट्रक्चर के साथ उसमें एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि सी स्ट्रक्चर जो है वो डेटा हाइडिंग को परमिट नहीं करता है तो इस इस प्रॉब्लम के सोल्यूशंस के लिए सी प्लस प्लस में क्लास को लाया गया क्लास क्या है स्ट्रक्चर का ही एक्सपेंसन है स्ट्रक्चर में ही और डिफरेंट सारा फीचर्स ऐड करके उसको और इफिशियंट बनाया गया प्रोग्रामिंग के लिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर इज यूज टू होल्ड ओनली डेटा बट इन सी प्लस प्लस क्लासेस इज यूज टू होल्ड डेटा फंक्शन बोथ नन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ सी लैंग्वेज में जो हम लोग स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो उसमें सिर्फ डेटा को होल्ड करते हैं बट सी प्लस प्लस में जो हम लोग क्लास को यूज करते हैं उसमें हम लोग डेटा और फंक्शन दोनों को होल्ड कर सकते हैं ओके नेक्स्ट थर्टी फाइव नंबर क्वेश्चन बाई डिफॉल्ट द मेम्बर्स ऑफ अ क्लास आर डैश वाइल बाई डिफॉल्ट द मेम्बर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर आर डैश क्या होगा मेम्बर्स ऑफ ए क्लास आर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए प्राइवेट और बाई डिफॉल्ट मेम्बर ऑफ ए स्ट्रक्चर आर पब्लिक क्लास का जो भी मेम्बर uh, uh, हम लोग क्रिएट करेंगे डिक्लेयर करेंगे वो बाई डिफॉल्ट प्राइवेट होता है और स्ट्रक्चर का पब्लिक होता है क्योंकि वो डेटा हाइडिंग को सपोर्ट नहीं करता है थर्टी सिक्स अ डैश इज अ वे टू बाइंड द डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शन टूगेदर इट अलाउज द डेटा एंड फंक्शन टू बी हिडन इफ नेसेसरी फ्रॉम एक्सटर्नल यूज कॉल्ड स्ट्रक्चर क्लास बोथ नन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लास क्लास में क्या करते हैं हम लोग डेटा एंड फंक्शंस दोनों को हाइड करके रख सकते हैं एक्सटर्नल यूज से ये फैसिलिटी भी होता है क्लास में ये एक छोटा सा एग्जांपल है क्लास का जैसे एक हो गया क्लास क्लास नेम उसमें कुछ प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं और कुछ पब्लिक डेटा मेंबर्स हैं और क्लास स्टार्ट हुआ ब्रेसेस से क्लोज भी होगा ब्रेसेस और सेमी कॉलन के साथ उसके बाद क्लास का जो मेंबर्स होता है उसको कुछ को हम लोग प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हैं कुछ को पब्लिक डिक्लेयर कर सकते हैं प्राइवेट जो है प्राइवेट मेंबर वो एक्सेस होगा विद इन द क्लास 
और पब्लिक मेंबर आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस हो सकता है और जो वेरिएबल्स हम लोग डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर उसको क्या बोलते हैं डेटा मेंबर और जो फंक्शन हम लोग डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर उसको बोलते हैं मेंबर फंक्शन ये एक स्टैंडर्ड नेम है C++ का नेक्स्ट द क्लास बॉडी कंटेंस द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस दीज फंक्शंस एंड वेरिएबल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड जो क्लास में हम लोग वेरिएबल्स और फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं इसको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे इंफॉर्मेशन डेटा क्लास मेंबर्स नन तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लास मेंबर्स ये सब क्या है क्लास का मेंबर ही तो है इंट नंबर फ्लोट कॉस्ट ये फंक्शन गेट डेटा पुट डेटा ये क्या हो गया मेंबर डेटा मेंबर क्लास का और ये क्या हो गया मेंबर फंक्शन हो गया और यहाँ पे देखिए प्राइवेट यूज नहीं किया हुआ है मीन्स ये बाय डिफॉल्ट क्या है प्राइवेट है अगर हम किसी में भी प्राइवेट पब्लिक नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट सब प्राइवेट हो जाएगा इसलिए जो पब्लिक फंक्शंस को यूज़ करना है उसके आगे पब्लिक लगाना कीवर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है थर्टी एथ नंबर क्वेश्चन द प्राइवेट डेटा ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस्ड ओनली थ्रू द ऑब्जेक्ट ओनली थ्रू द डैश ऑफ द क्लास ऑब्जेक्ट मेंबर फंक्शन बोथ नन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंबर फंक्शन जो भी प्राइवेट डेटा होता है क्लास का उसको सिर्फ उस क्लास का मेंबर फंक्शन ही एक्सेस कर सकता है और कोई नहीं ऑब्जेक्ट भी नहीं एक्सेस कर सकता इस प्राइवेट डेटा को सिर्फ ये मेंबर फंक्शन ही एक्सेस कर पाएगा प्राइवेट डेटा को थर्टी नाइन इन सी प्लस प्लस मेंबर फंक्शन कैन बी डिफाइंड वेयर सी प्लस प्लस में मेंबर फंक्शन को हम लोग कहाँ कहाँ डिफाइन कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन इन साइड द क्लास डेफिनेशन बोथ नन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ आउटसाइड भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्लास को मेंबर uh, फंक्शन को और इन साइड भी मेंबर फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ये एक एग्जाम्पल uh, है सी uh, इसमें ये आप लोग टोटल जो भी कॉन्सेप्ट होता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का कैसे क्लास यूज़ करते हैं कैसे ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं और कैसे ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को कॉल करते हैं कैसे प्राइवेट मेंबर्स को डिक्लेयर करते हैं कैसे पब्लिक मेंबर मेंबर को डिक्लेयर करते हैं ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा चलिए आइए देखते हैं ये हो गया दोनों हेडर फाइल जहाँ से हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करते हैं ये हो गया एक क्लास आइटम उसमें दो डेटा मेंबर्स हो गया ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा प्राइवेट होगा क्योंकि यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखा हुआ है इंट नंबर फ्लोट कॉस्ट उसके बाद एक यहाँ पे फंक्शन हो गया गेट डेटा गेट डेटा में दो आर्ग्यूमेंट है एक इंट और एक फ्लोट फिर एक फंक्शन हो गया पुट डेटा पुट डेटा में हम लोग प्रिंट करा रहे हैं नंबर और कॉस्ट और जो नंबर में वैल्यू होगा सो और कॉस्ट में जो वैल्यू होगा सो फिर देखिए यहाँ पे एक गेट डेटा है उसको आउटसाइड हम लोग डिफाइन किए हैं क्योंकि क्लास में हम लोग फंक्शंस को आउटसाइड भी डिफाइन कर सकते हैं और इनसाइड भी डिफाइन कर सकते हैं तो यहाँ पर पुट डेटा को इन डिफाइन करके दिखाया है और गेट डेटा को आउटसाइड गेट गेट और ये दोनों फंक्शन को हम लोग आउटसाइड भी कर सकते हैं दोनों फंक्शन को इनसाइड भी कर सकते हैं तो और जो इनसाइड जो फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं इनलाइन फंक्शन तो क्या हो गया यहाँ पे गेट डेटा फंक्शन उसको डिफाइन किया नंबर नंबर में ए कॉस्ट कॉस्ट में बी ये फंक्शन का डेफिनेशन हो गया अब यहाँ से मेन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ इंट मेन मेन में क्या है आइटम जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बना एक्स ओके फिर यहाँ पे आ, उस ऑब्जेक्ट एक्स का ऑब्जेक्ट एक्स को प्रिंट करा रहा है फिर एक्स के थ्रू हम लोग कॉल करेंगे गेट डेटा को गेट डेटा में क्या है हंड्रेड एंड टू नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन फाइव तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा ये कहाँ जाएगा गेट डेटा यहाँ आएगा उसमें नंबर 
और कॉस्ट में ये दोनों वैल्यू असाइन होगा और फिर एक्स डॉट पुट डेटा पुट डेटा में जैसे ही इसको कॉल करेगा वो यहाँ आएगा और दोनों को प्रिंट करा देगा नंबर और कॉस्ट फिर यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है कि, कितना भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं विथ डेटा टाइप आइटम क्योंकि आइटम एक क्लास है यहाँ पे तो यहाँ पे ये यह क्या हो गया डेटा टाइप हो गया तो एक्स वाई वाई में भी सेम प्रोसेस वाई डॉट गेट डेटा वाई डॉट पुट डेटा प्रोग्राम यहाँ पे इंड हुआ अब यहाँ पे आउटपुट क्या आया ऑब्जेक्ट एक्स ऑब्जेक्ट एक्स ये नंबर इज इक्वल टू हंड्रेड एंड कॉस्ट इज इक्वल टू टू नाइन्टी नाइन पॉइंट फाइव इस फंक्शन के थ्रू ये प्रिंट हुआ और इस फंक्शन के थ्रू वैल्यू असाइन हुआ और पुट डेटा के थ्रू ये टोटल प्रिंट हुआ फिर ऑब्जेक्ट वाई सेम प्रोसेस तो ये हो गया एक प्रोग्राम टोटल जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आप लोग एक बार अच्छे से इसको खुद से भी रिवाइज कीजिएगा इस प्रोग्राम को फोर्टी नंबर क्वेश्चन अ मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड बाय यूजिंग इट्स नेम इन साइड अनदर मेंबर फंक्शन ऑफ द सेम क्लास इज कॉल्ड सेम क्लास में दो तीन मेंबर फंक्शन हम लोग डिक्लेयर किए हैं तो एक मेंबर फंक्शन अपने ही अंदर दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल करे तो उसको क्या बोलेंगे नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन नेस्टिंग ऑफ डेटा बोथ नन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन यहाँ पे एक एग्जाम्पल है ये अपना हेडर फाइल एक क्लास हम लोग लिए सेट उसमें दो डेटा मेंबर्स लिए और तीन मेंबर फंक्शंस लिए अब यहाँ पे लार्जेस्ट को डिफाइन कर रहे हैं और ये मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करने का ये लिखने का ये तरीका है इंट मतलब रिटर्न टाइप सेट कौन सा क्लास सेट के क्लास सेट में इसको डिफाइन कर रहे हैं लार्जेस्ट ये वाला फंक्शन वाइड में इफ एम ग्रेटर इज एन इक्वल टू एन रिटर्न एम एल्स रिटर्न एन ये हो गया लार्जेस्ट का डेफिनेशन लार्जेस्ट फंक्शन का फिर एक इनपुट है जिससे हम लोग इनपुट देंगे एम और एन में और एक हो गया डिस्प्ले जिससे और एक यहाँ पे है डिस्प्ले फंक्शन उसमें क्या कर रहा है लार्जेस्ट वैल्यू को प्रिंट करेगा और उसके अंदर लार्जेस्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है जैसे ही कर्सर यहाँ लार्जेस्ट फंक्शन जैसे ही आएगा यहाँ पे कर्सर वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल ट्रांसफर होगा यहाँ यहाँ पे ये कंपेयर करेगा दोनों नंबर एम और एन में जो इनपुट दिया गया है कौन बड़ा है कौन छोटा है जो बड़ा होगा उसको ऑटोमेटिकली प्रिंट करेगा यहाँ पे मेन मेन में एक आ, एक ऑब्जेक्ट लिए ए ए डॉट इनपुट इनपुट को कॉल किया पहले तो हम लोग दो इनपुट डाले फिर ए डॉट डिस्प्ले डिस्प्ले को कॉल किया इसको तो डिस्प्ले में आया लार्जेस्ट वैल्यू उसके अंदर इस फंक्शन को कॉल करेगा कंपेयर करके और फिर वैल्यू को प्रिंट करेगा इसका आउटपुट हो गया इनपुट वैल्यूज ऑफ एम एंड एन मीन्स पहले ये यहाँ पे आया ए डॉट इनपुट से यहाँ आया दो इनपुट ट्वेंटी फाइव एंड एटीन फ्रॉम हेयर एंड देन लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ से प्रिंट किया इसके अंदर ये लार्जेस्ट फंक्शन को कॉल किया फिर यहाँ कंपेयर किया और फिर ट्वेंटी फाइव को प्रिंट कर दिया ये है नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन का एग्जाम्पल कैसे फंक्शन के अंदर जैसे डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हम लोग लार्जेस्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन नेक्स्ट फोर्टी वन वी कैन ऑल्सो हैव एरेज ऑफ वेरिएबल्स दैट आर ऑफ द टाइप क्लास सच वेरिएबल्स आर कॉल्ड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट एरे ऑफ क्लास एरे ऑफ डेटा एंड एरे ऑफ नंबर तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट फिर अब ये क्यों क्यों यूज होता है प्रोग्रामिंग में C++ के तो उसका एग्जाम्पल यहाँ है जैसे एक एम्प्लॉय क्लास हो गया उसमें क्या हुआ नेम और एज और दो फंक्शन ले लिए गेट डेटा पुट डेटा अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही एम्प्लॉय तो नहीं होगा एम्प्लॉय ए 
नहीं उसमें ढेर सारा एम्प्लॉय हो सकता है जैसे मैनेजर हो सकता है फोरमैन हो सकता है वर्कर हो सकता है अब मैनेजर भी ढेर सारा हो सकता है अगर एक एक रहेगा तो हम लोग तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे मैनेजर फोरमैन और वर्कर इम्प्लॉय टाइप का बट अगर मैनेजर भी एक ऑर्गेनाइजेशन में तीन चार हो तो फिर उसको कैसे डिफाइन करेंगे तो उसको एडे ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं इम्प्लॉय क्लास नेम हो गया ये मैनेजर ऑब्जेक्ट हो गया और ये तीन मैनेजर तो इसमें तीन मैनेजर का इन्फॉर्मेशन होगा नेम और एज मैनेजर वन नेम एज मैनेजर टू नेम एज मैनेजर थ्री नेम एज फिर फोर मैन फिफ्टीन पंद्रह फोर मैन का इन्फॉर्मेशन होगा नेम एज फिर सेवेंटी फाइव वर्कर उसका इन्फॉर्मेशन होगा नेम एज तो इसके लिए यूज करते हैं एडे ऑफ ऑब्जेक्ट्स नेक्स्ट अ डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ डैश एंड इज नॉर्मली यूज टू मेंटेन वैल्यूज कॉमन टू द इंटायर क्लास इसका करेक्ट आंसर होगा ए स्टैटिक अ डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ स्टैटिक एंड इज नॉर्मली यूज टू मेंटेन वैल्यूज पूरे प्रोग्राम में अगर एक ही वैल्यू को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज करना है तो उसको क्या करते हैं स्टैटिक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं ये हो गया स्टैटिक वेरिएबल का डेफिनेशन नेक्स्ट फोर्टी थ्री प्राइवेट डेटा कैन बी एक्सेस्ड बाय प्राइवेट डेटा को कौन एक्सेस कर सकता है क्लास मेंबर फंक्शन फंक्शन इन डिराइव्ड क्लास बोथ ए एंड बी एंड पब्लिक क्लास तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लास मेंबर फंक्शन सिर्फ क्लास के प्राइवेट डेटा को क्लास का मेंबर फंक्शन ही एक्सेस कर सकता है फोर्टी फोर ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास कैन डायरेक्टली यूज एनी मेंबर फंक्शन डिक्लेयर्ड इन द डिक्लेयर्ड इन द प्राइवेट सेक्शन पब्लिक सेक्शन बोथ नन तो हो जाएगा पब्लिक सेक्शन क्योंकि जो भी प्राइवेट मेंबर्स होता है उसको सिर्फ फंक्शन मेंबर फंक्शन ही एक्सेस कर सकता है ऑब्जेक्ट नहीं एक्सेस कर सकता है तो जो पब्लिक सेक्शन में जो भी होगा उसको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट एक्सेस करेगा ना कि प्राइवेट सेक्शन में ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड क्लास डिक्लेरेशन अब क्लास को कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसका ये चार ए बी सी डी ये होमवर्क है आप लोग को करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें से कौन सा वैलिड क्लास डिक्लेरेशन है अब नेक्स्ट में हम लोग कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर पढ़ेंगे वही बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सी प्लस प्लस का ये हो गया आंसर स्लाइड उसमें लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं है वो आप लोग को बताना है कल सुबह फिर रीजनिंग की क्लास होगी